আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা পড়ব জৈব যুগের সমানতা সম্পর্কে তো সমানতা এই টপিকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক জৈব যুগের ক্ষেত্রে কারণ আমরা জানি যে জৈব যুগে যে এতগুলো যৌগের ভ্যারাইটি বা 80 লক্ষের উপরে যে এতগুলো যৌগ বর্তমান পৃথিবীতে এর একটা অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে জৈব যুগের এই সমানতা ধর্মটার কারণে সমানতা মানে হচ্ছে একই আণবিক সংকেত বিশিষ্ট যৌগ কিন্তু তাদের গাঠনিক সংকেতটা ভিন্ন প্রকৃতির হয় যার কারণে তাদের ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্মের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় তো এই যে জৈব যুগের সমানতা ধর্মটা এই সমানতা ধর্মটার উপর ভিত্তি করে আসলে আমরা জৈব যুগকে জৈব যুগের সমানতা এই ধর্মটাকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করে থাকি তো প্রধান দুইটা ভাগ হচ্ছে গাঠনিক সমানতা এবং স্টেরিও সমানতা বা জ্যামিতিক সমানতা তো গাঠনিক সমানতার মধ্যে আমরা আরো কিছু ভাগ পাই কারণ গাঠনিক সমানতা বলতে আগে কি বুঝি সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে আমরা সমানতার সংজ্ঞায় দেখলাম যে যদি একই আণবিক সংকেত বিশিষ্ট যৌগের গাঠনিক বিন্যাস গাঠনিক সংকেত ভিন্ন হয় বা পরমাণুর বিন্যাসের কারণে যে পার্থক্য দেখা যায় ও একই অণুর দুইটা গঠনের মধ্যে আবার অনেক সময় ত্রিমাত্রিক বিন্যাসের কারণে পার্থক্য দেখা যায় তো গাঠনিক সমানতার মধ্যে আমরা মূলত দেখব যে কোনো পরমাণুর অবস্থানের পার্থক্যের জন্য অর্থাৎ গাঠনিক বিন্যাসের ভিন্নতার কারণে যে সমানতা উদ্ভব হয় সেটা হচ্ছে গাঠনিক সমানতা আর ত্রিমাত্রিক বিন্যাসের পার্থক্যের কারণে যে সমানতা তৈরি হয় সেটাকে আমরা বলি স্টেরিও সমানতা স্টেরিও সমানতার টাইপগুলো আমরা আরও পরে পড়ব আজকে মূলত আমরা পড়ব গাঠনিক সমানতা সম্পর্কে তো গাঠনিক সমানতাকে তাদের প্রকারভেদের বা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে পাঁচটা ভাগে ভাগ করা হয় প্রথমত হচ্ছে চেইন সমানতা এরপরে হচ্ছে অবস্থান সমানতা এরপরে কার্যকরী মূলক সমানতা এরপরে টটোমারিজম এবং লাস্ট টাইপ হচ্ছে মেটামারিজম তো এই পাঁচটা টাইপের মধ্যে আমরা প্রথমে আজকে পড়ব চেইন সমানতা এই সমানতা সম্পর্কে তো চেইন সমানতা নামে আমরা বুঝতে পারছি চেইন বা বাংলায় বললে শিকল সমানতা তো একটা জৈব যৌগর কাঠামোর মধ্যে আমরা দেখতে পাই শুধুমাত্র একটা সিঙ্গেল শিকল দিয়েও জৈব যৌগ তৈরি হতে পারে বা একটা শিকলের মধ্যে পার্শ্ব শিকলের উপস্থিতিও থাকতে পারে তো এরকম একই কার্যকরী একই হচ্ছে সমগোত্রীয় শ্রেণীর সদস্য যদি দুইটা যৌগের মধ্যে দেখা যায় যে এই পার্শ্ব শিকলের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে বা পার্শ্ব শিকল আছে কি নেই তার উপর ভিত্তি করে যদি আমরা একই আণবিক সংকেত কিন্তু ভিন্ন গাঠনিক সংকেত এরকম যৌগ দেখতে পাই তাহলে তাদেরকে আমরা বলবো চেইন সমানতা তার মানে চেইন সমানতার মধ্যে প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দুইটা যৌগ যাদের যারা সমানও হবে পরস্পর তাদের আণবিক সংকেত সেম হবে গাঠনিক সংকেত ডিফারেন্ট হবে এবং তারা একই সমগোত্রীয় শ্রেণীর সদস্য হবে যেমন অ্যালকেন হলে দুইটা সদস্যই অ্যালকেন হবে তো মূলত অ্যালকেনের মধ্যে অ্যালকেন সদস্যগুলোর মধ্যে চেইন সমানতা দেখা যায় এছাড়া অ্যালকিন অ্যালকাইন বা অন্য যৌগের মধ্যেও দেখা যেতে পারে তো চেইন সমানতা আমরা একটা এক্সাম্পল দেখতে পারি তো এই যৌগটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা একটা অ্যালকেন যৌগ কারণ সবগুলো একক বন্ধন এবং এখানে কোনো দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন নেই তার মানে এটা একটা সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বা অ্যালকেন এই অ্যালকেন যৌগের কার্বন সংখ্যা হচ্ছে চারটা তাই আমরা এটাকে বলতে পারি বিউটিন বিউট বিউটেন তো এই যৌগটা হচ্ছে বিউটেন তো এই যৌগটা একটা সিঙ্গেল শিকল বা এটাকে আমরা বলি এন অ্যালকেন আমরা যখন অ্যালকেনের ইয়ে পড়েছিলাম নামকরণ প্রক্রিয়া পড়েছিলাম প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী অর্থাৎ আধ পুরাতন নিয়ম অনুযায়ী তখন আমরা দেখেছিলাম যে সিঙ্গেল শাখা বিশিষ্ট অ্যালকেন যৌগুলোকে বলা হয় এন অ্যালকেন বা নর্মাল অ্যালকেন তো এটাকে আমরা বলতে পারি এন বিউটেন তো এখন আমরা যদি একই আণবিক সংকেত বিশিষ্ট আরেকটা যৌগ দেখি সেখানে আমরা দেখব আবার পার্শ্ব শিকল থাকতে পারে যেমন এই যৌগটার ক্ষেত্রে আমরা যদি আণবিক সংকেত দেখি তাহলে এখানে হবে সি ফোর তিন ছয় নয় দশ এইচ টেন এখানে আমরা সেমভাবে যদি আণবিক সংকেত নির্ণয় করি এটা হবে সি ফোর এইচ টেন তার মানে আণবিক সংকেত কিন্তু দুইটা যৌগের ক্ষেত্রে একই কিন্তু গাঠনিক সংকেতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যৌগে একটা পার্শ্ব শিকল উপস্থিত আছে যেটা এই যৌগে নেই এই যৌগে একটা সিঙ্গেল শিকল বা একটা সিঙ্গেল একটা চেইনের মতন গঠন ছিল কিন্তু এখানে একটা পার্শ্ব শিকল উপস্থিত যার কারণে এই যৌগটা কিন্তু আর বিউটেন না যদিও এখানে চারটা কার্বন আছে কিন্তু এখানে আমরা জৈব যৌগের নামকরণ করার সময় পড়েছিলাম যে আমরা নামকরণ করার জন্য সবচেয়ে লম্বা যে শিকলটা সেই শিকলে কার্বনে নাম্বারিং করি তাহলে এখানে যদি আমরা কার্বনে নাম্বারিং করি তাহলে এক নাম্বার কার্বন দুই নাম্বার কার্বন তিন নাম্বার কার্বন বা উল্টা দিক থেকে নাম্বারিং করলেও এটা এক এটা দুই এটা তিন আমরা যেদিক থেকে নাম্বারিং করি না কেন দুই নং কার্বনে আমরা একটা পার্শ্ব শিকল পাচ্ছি সেটা হচ্ছে একটা মিথাইলমূলক এই কারণে 
এই যৌগটার নামকরণ করলে আমরা পাবো টু মিথাইল প্রোপেন কারণ এখানে মূল যৌগে কার্বন সংখ্যা তিনটা এবং এই যৌগের মধ্যে একটা পার্শ্বশিকল আছে সেটা হচ্ছে একটা মিথাইল মূলক আছে এখন এই টু মিথাইল প্রোপেন এবং এন বিউটেন এই দুইটা যৌগ কিন্তু পরস্পরের সমানু কারণ এদের আমরা দেখতে পাচ্ছি এদের ক্ষেত্রে দুইটা আণবিক সংকেত সেম কিন্তু এদের গাঠনিক সংকেত ভিন্ন কারণ এন বিউটেন যৌগ একটা সিঙ্গেল শিকল বিশিষ্ট যৌগ একটা এখানে কোনো পার্শ্বশিকলের উপস্থিতি নেই কিন্তু টু মিথাইল প্রোপেনে এই যৌগটা মূল যৌগে কার্বন সংখ্যা তিনটা এবং এখানে একটা পার্শ্বশিকল উপস্থিত আছে দুই নং কার্বনে যেটা হচ্ছে একটা মিথাইল মূলক তো এ কারণে এই দুইটা যৌগের যেহেতু পার্শ্বশিকলের উপস্থিতির কারণে এখানে গঠনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে দুইটা যৌগের মধ্যে আণবিক সংকেত একই হওয়া সত্ত্বেও তা এরা পরস্পর সমানো হবে এবং যেহেতু এরা একই সমগোত্রীয় শ্রেণীর সদস্য দুইজনই অ্যালকেন সদস্য এবং এদের মধ্যে একটা পার্শ্বশিকল অবস্থানের পার্থক্যের জন্য সমানতা উদ্ভব হয়েছে তাই এই সমানতাটাকে আমরা বলছি হচ্ছে চেইন সমানতা তাহলে আজকে আমরা জৈব যুগের সমানতা সম্পর্কে পড়লাম তারপর যেমন জৈব যুগের সমানতা দুইটা টাইপ জানলাম সেটা হচ্ছে একটা প্রধান একটা টাইপ হচ্ছে গাঠনিক সমানতা আর একটা টাইপের নাম হচ্ছে স্টেরিও সমানতা গাঠনিক সমানতা উদ্ভব হয় হচ্ছে পরমাণুর বিন্যাসের পার্থক্যের কারণে কিংবা কোনো মূলকের বিন্যাসের পার্থক্যের কারণে আর স্টেরিও সমানতা উদ্ভব হয় ত্রিমাত্রিক বিন্যাসের পার্থক্যের কারণে আর গাঠনিক সমানতা নিয়ে আমরা আজকে মূলত আলোচনা শুরু করেছি যেখানে আমরা দেখলাম গাঠনিক সমানতার পাঁচটা টাইপ আছে তার মধ্যে প্রথম যে টাইপটা চেইন সমানতা এই সম্পর্কে আজকে আমরা পড়লাম তো পরবর্তী পর্বে আমরা আরও দুইটা টাইপ সম্পর্কে জানবো তো সবাইকে পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি